ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் டுடேஸ் வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ரீசெண்டாக வந்து எலக்ட்ரிக் பஸ் அதாவது கவர்மெண்ட்லேருந்து எலக்ட்ரிக் பஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு பஸ் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சென்னையில் வந்து லான்ச் பண்ணிக்காங்க இதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய வந்து பஸ் எலக்ட்ரிக் பஸ் வந்து ஆ லான்ச் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ வந்து நியூஸில் வந்து நிறைய ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய பேர் ஒர்க் ப ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து நீக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அதனால் ஆட்டோமொபைல் வந்து ரொம்ப லோ ஆகிட்டே வருது ஆனால் இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் வந்து கொஞ்சம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து எலக்ட்ரிக் கார் இறங்கியிருக்கு ஹுண்டாய் கோனா அண்ட் வந்து நிறைய கார் நிறைய பைக்ஸ் அப்படி நிறைய இறங்கி ஸோ இப்போ வந்து புது பைக் வந்து அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க ஸோ அடுத்து இப்போ வந்து ஒரு பஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசோக் லேலாண்டு அசோக் லேலாண்டுன்னு ஒரு பஸ் அதாவது எலக்ட்ரிக் பஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலக்ட்ரிக் பஸ் ஒரு ஒரு நாய்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஒரு ப இதெல்லாம் புவி புவி வெப்பம் இதெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணிக்க வேண்டி இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் பஸ் க்ரீன் பஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பஸ் வந்து இப்போ ஒன்றே ஒன்று லான்ச் பண்ணிக்காங்க சென்னையில் ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இந்த பஸ்ஸோட கம்பெனி நேம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அசோக் லேலாண்ட் ஸோ இந்த பஸ் இது ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக தான் ஃபஸ்ட் பண்ணாங்க அண்ட் வந்து அடுத்து வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே அப்படி வந்து நடைமுறைப்படுத்திட்டாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பஸ் லான்ச் பண்ணிக்காங்க என்ன வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஐநூற்றி ஐம்பது பைக் பஸ்ஸை வந்து கண்டிப்பாக வந்து லான்ச் பண்ணோம் நாங்கள் வந்து வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக வாங்கி வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க ஐநூற்றி ஐம்பது மட்டும் இல்லை அதுக்கு மேலே வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க ஐநூற்றி ஐம்பது மட்டும் ஒரு இடத்துக்கே வந்து காணாது ஸோ அதனால் வந்து நிறைய வந்து லான்ச் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக லான்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ இதோட பஸ்ஸோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பார்க்கலாம் இந்த பஸ்ஸோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பஸ் இது இது ஒரு எலக்ட்ரிக் பஸ் எலக்ட்ரிக் பஸ்னால எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கரண்டில் தான் ஓடும் ஸோ எல்லாத்தையுமே நேரம் வந்துருக்கும் எலக்ட்ரிக் பஸ் ஒன்ஸ் சார்ஜ் பண்ணால் எவ்வளோ நேரம் ஓடுன்னு உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு டவுட் வந்திருக்கும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸில் எவ்வளோ போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் வரை போகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்ஸ் சார்ஜ் பண்ணால் ஸோ இதில் வந்து எப்படி வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பேட்ரி சேஞ்ச் பேட்ரி மா எடுத்துகிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இப்போ மொபைலுக்கு இருக்கலாம் மொபைலுக்கு பழைய மொபைலில் வந்து பேட்ரி கலத்தி வெளியே வச்சுட்டு புது பேட்ரி போட்டுக்கலாம் புது பேட்ரி போட்டால் ஃபுல் சார்ஜ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து பேட்ரி இப்போ பஸ் வந்து ஓடிட்டு இருக்கு ஒரு ட்ரிப் போயிட்டு வருவது நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டுன்னா உடனே வந்து ஷோரூம் வரும் இந்த இடத்துக்கு வரும் பஸ் நிப்பாட்டுறைக்கு ஒரு இடம் உண்டு ஸோ அந்த இடத்துக்கு வரும் இன்னொரு பேட்ரி வந்து சார்ஜ் போட்டு ஃபுல்லாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த பேட்ரி எடுத்து மாட்டிடுவாங்க பழைய பேட்ரி எடுத்து கழட்டி மறுபடியும் சார்ஜ் போடுவாங்க ஒன்ஸ் ஸோ அப்படி தான் வந்து இப்போ வந்து வந்துட்டு வந்திருக்கு ஒரு பஸ் தான் வந்திருக்கு போக போக நிறைய கொண்டு வந்துருவாங்க கண்டிப்பாக கொண்டு வந்துருக்கு பஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது ரொம்ப சூப்பராகுன்னு சொல்லலாம் ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி தான் வந்து சார்ஜிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் என்ன வந்து என்ன ஆப்ஷன் கொண்டு வருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து சார்ஜ் ஒன்ஸ் சார்ஜ் பண்ணிட்டு நிறைய பஸ் கொண்டு வந்த பிறகு பாதி பஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் பஸ் இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி பஸ் வந்து ஓடும் ஃபஸ்ட்டு ஓடிட்டு வந்தோடனே அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணாங்க அடுத்த சிக்ஸ் அந்த சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் வந்து மீதி பஸ் சார்ஜ் பண்ண பஸ் வந்து ஓடும் ஸோ அப்படி வந்து மாற்றி மாற்றி சார்ஜ் பண்ணி ஓட்டிகிட்டு இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் வந்து நிறைய பேட்ரிஸ் பே பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் அப்படி நிறைய வந்து கொண்டு வரலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து பெட்ரோல் பெட்ரோல் ஃபியூல் பண்ணைக்கு வந்து ஃபியூல் பம்ப் பங்கு இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பவர் பங்கு வந்து கொண்டு வரலான்னு இருக்காங்க சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி இல்லாட்டி வந்து பேட்ரி வந்து சேஞ்ச் பண்ண மாதிரி காமனாக ஒரு பேட்ரி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த பேட்ரி வந்து சேஞ்ச் பண்ண மாதிரி நிறைய கொண்டு வரலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து மூணாவது ஆப்ஷன் மூணாவது ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு பேட்ரி மட்டும் தான் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி மல்டிபிள் பேட்ரி பேட்ரிஸ் மல்டிபிள் பேட்ரிஸ் வந்து உள்ளே வந்து சும்மா எடுத்து வச்சுருக்க மாதிரி தனியாக வந்து ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க மாதிரி ஒ
ஸோ அதே மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இது வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ் சொல்லலாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் நீங்கள் வந்து ஏசி எதிர்பார்த்துக்க மாட்டீங்க ஏசி வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் சொல்லலாம் ஸோ ஏசி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோர் எலக்ட்ரி எமர்ஜென்சி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு இப்போ வந்து டோர் ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிட்டு உள்ளே வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் பேட்ரி ஏதாவது தீ பிடிச்சி ஏதாவது வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் உள்ளே நடந்துட்டுருக்கு டோர் எல்லாமே வந்து லாக் ஆகிட்டு அப்படி ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வெளியே பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க டோருக்கு வெளியே அதாவது வெளியேருந்து யாராவது அந்த பட்டன் அழுத்துனா டோர் வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த பட்டன் அழுத்துனா நம்மளுக்கு வந்து டோர் ஓப்பன் ஆகிரும் ஸோ ஈஸியாக அழுத்தி ஓப்பன் பண்ணி உள்ள இருக்கலாம் வெளியே வந்துடலாம் ஈஸியாக எமர்ஜென்சியாக ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து கீழே நம்ம வந்து கால் தர தர கால் வைக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதா கவர்மெண்ட் பஸ்லாம் மரக்கட்டை சொந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் இதில் வந்து புல் தர மாதிரி இப்போ வந்து பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் புல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி புல் தர வந்து ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப வந்து குவாலிட்டியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் ரொம்ப வந்து ஒரு அட்வான்டேஜான விஷயம்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து என்ன விஷயம் கொண்டு வந்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சீட்டுக்கும் நம்ம கால் வைக்கிற இடத்துக்கும் கேப் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து இருந்துக்கலாம் ரொம்ப வந்து நெருக்கடிக்காது ஸோ அடுத்து என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஹேமர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல்லாக வந்து கிளாஸ் தான் சைடில் சைடில் எல்லாமே ஜன்னல் விண்டோஸ் எல்லாமே கிளாஸில் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது ஸோ சப்போஸ் அந்த எமர்ஜென்சி பட்டனும் வந்து நம்ம அமுக்க முடியாமல் உள்ள ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துட்டுருக்கு அமுக்க முடியாமல் நம்ம வெளியே வெளியே போக முடியாமல் இருந்தோம்னா அது சைடில் வந்து ஒரு ஹேமர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹேமரை எடுத்து நம்ம வந்து அடித்து அந்த ஜன்னலை அடித்து வந்து நம்ம வந்து உடச்சி வெளியே போயிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹேமர் சைடில் வச்சுருக்காங்க அண்ட் தென் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் உள்ள நடந்துட்டு இருந்தேன்னா மேலே ஒரு அலவரம் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த அலவரத்தில் அந்த புகை ஏதாவது அந்த புகை ஏதாவது பட்டு பட்டு அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எல்லா டோரையும் வந்து ஓப்பன் பண்ண வச்சிடும் ஸோ அதனால் இது ஒரு அட்வான்டேஜ் சொல்லலாம் ஸோ ஃபுல் சேஃப்டி கொடுத்து தான் இந்த எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏற்கனவே நியூஸில் ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வந்து தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிருக்கு ஸோ வந்து பேட்ரி ரீசார்ஜ் பண்ணும்போது திடீர்னு வெடிச்சிருக்கு வீட்டுக்கு வெளியே வச்சதுனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வரல வீட்டுக்கு உள்ளே வச்சாங்கன்னா நல்லா வந்து ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அந்த கம்பெனி நேமாக நான் சொல்கிற விருப்பப்படலை ஏன்னா வந்து சொன்னேம்னா இந்த வீடியோ அடுத்த நிமிஷமே இருக்காது ஸோ அதனால் சொல்ல விருப்பப்படலை ஸோ அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் இந்த இதில் வந்து எல்லாமே பயப்படுவாங்க எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸா எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸான்ட்டு ஸோ ஒருவேள பேட்ரி வெடிச்சிட்டுனா ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் வந்துட்டுனா ஸோ எல்லாமே சேஃப்டியாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் இத்தனை வகையான சேஃப்டி இருக்குது ஸோ அடுத்து என்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் எலக்ட்ரிக் இதோ ஒரு கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் சார்ஜிங் போட்டு எல்லா இடமும் கொடுக்கல எதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் லாஸ்ட் கார்னர் சீட்டில் லாஸ்ட் சீட்டில் சைடும் சைடும் விண்டோ சீட்டில் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சுவிட்ச் ஒன்றுமே இல்லை சும்மா வந்து ஹோல்டர் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ அதில் மாட்டி எமர்ஜென்சியாக நம்ம வந்து சார்ஜ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து இந்த இதில் டிரைவர் சீட் டிரைவர் சீட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஒரு பைலட் சீட் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபுல்லாக வந்து கண்ட்ரோல் இருக்கு டிரைவர் இருக்காங்க சாதா நார்மல் பஸ்ஸில் மாதிரி இல்லை ஃப்ரெண்டில் இவ்வளோ தூரத்தில் வந்து இப்படி சாஞ்சி ஓட்ட முடியாதுலாம் இல்லை ஸோ ஈஸியாக சிம்பிளாக இருக்கு இவ்வளோ பெருசு இருக்கு பவர் ஸ்டீரிங் அப்படி கிட்டே இருக்கு நம்ம வயிற்று பக்கத்தில் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்குது இதில் வந்து என்னெல்லாம் மாற்றம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டீசல் இன்ஜின்லாம் என்னெல்லாம் இருக்கும் ஃபியூல் கேஜ் இருக்கும் ஸ்பீடோ மீட்டர் இருக்கும் ஆர்பிஎம் மீட்டர் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து ஃபியூல் கேஜ் கிடையாது ஃபியூல் கேஜுக்கு பதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி லெவல் பேட்ரி லெவல் இப்போ வந்து ஃபோன்லாம் இருக்கலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் காமிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பேட்ரி லெவல் இண்டிகேட்டர் ஒன்று இருக்குது அண்ட் தென் அடுத்து வந்து இதில் வந்து ஆர்பிஎம் மீட்டர் கிடையாது ஆர்பிஎம் மீட்டருக்கு பதிலாக அது வந்து ஸ்பீடாக மீட்டர் இருக்குது ஸ்பீடாக மீட்டர் எத்தனை கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது அது அது இருக்குது அண்ட் தென் இந்த மோட்டர் வந்து இவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனால் எத்தனை கிலோமீட்டர் உங்களுக்கு தரோம் அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கு ஸோ